tutti ragazzi, io sono Marti e oggi siamo in un nuovo video in cucina con Martina, come vedete dalla location e dalla mia mise molto sportiva, come al solito non mi vedete mai comunque ho ancora un po' di permanente, non so se si vede, ditemi se vi piace nei commenti comunque avevo uno yogurt da utilizzare e mi raccomando il cibo non si butta quindi se avete delle robe in scadenza piuttosto cucinate e quindi ho deciso che oggi faremo insieme la torta a 7 vasetti che è molto comoda perché si usa il vasetto dello yogurt come unità di misura quindi non serve la bilancia facilissima, velocissima quindi vediamo insieme gli ingredienti perché altrimenti questo video dura un'ora come detto in precedenza servirà lo yogurt 125 ml di yogurt bianco questo è senza lattosio perché io sono intollerante, ma va bene un qualsiasi yogurt bianco normale. E io l'ho già messo in planetaria. Poi ci serviranno due vasetti di zucchero, quindi di questi. Io uso il fruttosio perché mi piace di più e è un po' meno pesante dello zucchero normale. Poi ci servirà un vasetto di olio. E tu oli che io ho già diviso dagli albumi perché poi serviranno anche gli albumi e io li ho già montati a neve poi ci serviranno due vasetti di farina e io uso questa di riso così la torta è anche senza glutine ma voi potete usare una qualsiasi farina eh, da dolci o farina 00 quella che preferite una bustina di lievito e un vasetto di ehm, fecola di patate possiamo cominciare dovrei avervi detto tutto Possiamo cominciare la nostra ricetta. Comunque andiamo a mettere i nostri vasetti di zucchero. Con lo zucchero normale servirebbero due vasetti pieni, ma siccome il fruttoso dolcifica di più, ce ne va un po' meno, di solito un terzo in meno. Io comunque farò un vasetto e un po'. Così non c'è troppo zucchero in questa torta, perché ovviamente non bisogna esagerare. La metto, vedete un vasetto poi metto giusto tipo boh, così un po e poi questo lo chiudo facciamo anche questo qua dopodiché bisogna azionare le fruste e eh, bisogna far venire una crema liscia quindi adesso azioniamo le nostre fruste non mi sentirete perché questa fa abbastanza rumore comunque noi andiamo a montare lo yogurt con lo sodio o zucchero quello che volete fino a fare una crema liscia dopodiché ci mettiamo i tuorli e poi l'olio che va già in casa si monta qua e poi prima questo e dopo ci metto un po' di questo qua per fare un pacchetto Ovviamente la buccia personale, se volete potete aggiungere anche del cacao, cioè, no, di coro, della frutta magari che vi piace, potete fare con lo yogurt la frutta o con un yogurt magari insomma diverso ma quello bianco che vi piace più. Io uso quello bianco perché è la cosa è molto classica. Se si vede qualcosa ovviamente tenendo una mano ecco deve venire più o meno di questa consistenza non so se si è visto qualcosa ma non riesco a farvi vedere meglio di così comunque adesso vado ad aggiungere i tuorli qua dentro e poi siccome ci avanza sempre un po lo tolgo con la, la maisa che la maisa è questa non so come la chiamate voi ma dove sto io? In Emilia Romagna la chiamiamo la Marisa oppure la Lecca Pentole, ma si chiama anche Marisa. Per cui, insomma, abbiamo capito. Andiamo ad aggiungere i tuorli. Tanto io ho i mani.
quando si è montato andiamo ad aggiungere il nostro vasetto di olio così e continuiamo a farlo andare intanto adesso il vasetto di pecora sperando che mi sia sufficiente perché questo passo ha già aperto ah, che fortuna io l'ho tipo mezzo rovesciata sul tavolo eh. comunque più o meno un vasetto ce l'abbiamo andrebbe se tacciata ma io la metto così però nel caso voi se tacciatela Guardate che prendo un po' perché altrimenti la finisce con la cipolla, la polvere qua. Poi mettiamo due vasetti di farina insieme a lievito. Uno e poi lo andiamo a mettere qua. un attimo perché altrimenti non so se mi sentite perché io stavo parlando nel mente che stavo andando alla planetaria quindi non so se mi stavate sentendo comunque ora metto una bustina di lievito dentro il vasetto insieme a un altro di farina perché ne vanno due e poi appunto lo vado a versare qua Come stavo dicendo prima, che appunto non so se mi avete sentito, andrebbe se tacciata. Se magari la fate senza planetaria, se tacciatela perché così non ci vengono i grumi. Io però la faccio con la planetaria e di solito i grumi comunque non mi vengono perché questa è una signora planetaria. E le torte vengono sempre molto bene, quindi mm, io non l'ho setacciata perché comunque fa tutta la macchina diciamo. Però nel caso voi setacciatela. Adesso facciamo andare e poi dopo dobbiamo aggiungere... Questi ma eh, vanno mescolati a mano perché sennò si smontano e dopo la torta non si cuffia. In dottura. Adesso che abbiamo montato, vi faccio vedere più o meno come dovrebbe venire la torta fino a questo punto del, del procedimento. Poi dopo io la metto eh, fuori, fuori dalla camera nel, nella tortiera, perché tanto vi ho fatto vedere in una scorsa ricetta il procedimento di come insomma, tagliare bene la carta forno o altrimenti usa, usate una staccante o burro farina, insomma, quello che, quello che volete, però faccio fuori camera perché altrimenti il video dura troppo e per fare prima lo faccio io. Comunque, dovrebbe venirvi questa consistenza, è venuta molto bene, non ci sono grumi, come vedete, perché appunto la macchina ha fatto un buon lavoro, però appunto se voi preferite la potete setacciare. Adesso vado a mettere i miei albumi montati a neve ben ferma, e li vado a mescolare dal basso verso l'alto con questo movimento che non so se mi state vedendo e appunto facciamo questo movimento fino a quando non li abbiamo incorporati questo perché altrimenti l'albume si smonta e dopo la torta in cottura non si gonfia bene perché quello che fa gonfiare la torta oltre al lievito sono le uova e gli albumi ben montati quindi andrà a 180 ventilato più o meno per una mezz'oretta poi fate sempre per la stecchino lo stampo ideale per una torta con queste dosi è un 24 cm dopo ve lo faccio vedere il mio che è un 24 cm quello che uso io però voi ne potete usare anche un altro in seconda della dose che fate il migliore è il 24 perché la torta si gonfia bene 
e non, non risulta ammassata perché usare uno, uno stampo piccolo rischiamo che la torta si gonfi troppo e quindi si ammassa mentre invece con uno stampo troppo grande rischiamo il contrario perché la torta diventa dura, una soletta e se noi la vogliamo bella soffice è importante anche avere lo stampo giusto io mh, ormai ho imparato bene le misure dei miei stampi perché uso sempre quelli e diciamo che il 24 è uno stampo che si adatta a tante torte se vi ricordate anche nella torta paradiso che se mi ricordo vi lascio il video qui da qualche parte ho usato ugualmente un 24 poi va bene per il pan di spagna insomma è uno stampo molto molto comodo li trovate un po' dappertutto e sono molto molto comodi quelli con la cerniera perché poi si aprono ed è facile togliere la torta ma altrimenti possiamo veramente con la carta forno viene via e otteniamo lo stesso risultato quindi quello che avete in casa va benissimo io ho intanto incorporato i miei albumi come vedete qua c'è la torta adesso la metto e poi vi faccio vedere quando la inforno e dopo quando è cotta facciamo magari se riesco all'assaggio però è meglio che piova perché se no gli agricoltori gli si secca tutto raccolto tanto che non piove quindi ogni tanto fa pure bene diciamo la verità però vabbè volevo farvi vedere come è venuta la torta qua questa qui che alla fine come vi ho detto io ho cotto per 30 minuti perché dopo è pronta a 180 gradi a forno ventilato e poi l'ho lasciata 5 minuti a forno spento e con il portello semi aperto così si è assestata diciamo però adesso vorrei fare con voi una cosa ovvero assaggiare la torta come faccio in questi video qua di cucina la torta è una fetta bruttissima però così poi ve la taglio e me la faccio anche vedere al centro la torta è questa si è alzata abbastanza bene è venuta abbastanza bene qua ci ho messo lo zucchero a velo e adesso andiamo con l'assaggio Mm, molto buona morbida non si è ammassata troppo un po' sotto ma poca roba è buona buona questa sarà la mia colazione ragazzi quindi eccomi raga è il giorno dopo perché poi ieri non sono più riuscita e l'ho fatta raffreddare nel mentre quindi è il giorno dopo non ci sono luci né niente e fuori c'è un tempo da pioggia quindi però benissimo cioè... allora non entro le mie torte preferite perché io per chi mi conosce sa che io amo le torte al cioccolato mi piacciono molto di più queste in effetti sono un po' ma stamattina sembro c'è cioè, un cadavere vabbè come ogni giorno della mia vita, però oggi è più del solito. Che poi ho la faccia che sembra arrabbiata, ma non sono arrabbiata, però lo sembro. Perché, vabbè. Comunque dicevo, non è una delle mie torte preferite, però è buona. Un po' anonima, nel senso che alla fine è una torta allo yogurt, cioè non è niente di che. Però è molto buona. Cioè, fa essere una torta di yogurt. È una torta di yogurt buona, per riuscita, per lievitata, ci sta, ogni tanto anche fare, ci sta, ogni tanto anche fare, mi è volata via la, la torta, dicevo che ogni tanto la torta più semplice ci sta, comunque, io qua la faccio rivedere, come il dentro che è questa e niente io spero che questo video vi sia piaciuto se sì, lasciate un like lasciate un commento oppure lasciate quello che vi pare ci vediamo prossimamente magari con altre ricette e siccome non so più cosa dire ora lascio a voi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti